大家好，这回我们煮了冷蛋。冷蛋呢，我会用到水牛肉。第一点就是它脂肪会比较少，而且做汁也会比较甜。但是水牛肉它就是有一股很浓的味道。但是这种浓的味道呢，假设煮冷蛋就味道就刚好很适合，就比起普通的牛肉呢，来得更香、更好吃。水牛肉的价格也比一般的牛肉来的便宜，差不多通常是会用到两个小时，但是这里呢，我会用更省时的方法来煮给大家看。首先先把这些肉呢切粒啊，不要切切的太小，切差不多这样啊。所以我今天用到的牛肉是呃六百克。我们需要到一条的呃葱毛，蒜末一生分成两个部分，先把牛肉炒一炒，放一点油，葱毛，稍微爆香一下，再把牛肉再去炒。牛肉只要稍微炒一炒就可以了，所以用气压锅煮，倒入五到六百克的水，看水淹过这样子就 OK 了。用气压锅煮三十分钟，用小火。接下来我们就可以准备其他的材料，这个就是蒸锅烧水的辣椒干。所以需要把它洗一洗。我还是喜欢用比较旧式的方法，我还是喜欢用这一种东西来蒸。那假设不要的话，大家也是可以用 blender， 然后搅拌器。所以我们把这些来蒸它。这个的水只要稍微洗一洗，不要给它太多的水。在煮肉蛋呢，通常会用到很多的。葱仔，所以葱仔呢，因为要松的关系，我会把它稍微切掉。放干的辣椒，我不知道，我就觉得用这一个方法用松好像会比较香，大家会觉得。我这个是八干的姜。加入二十克的蒜。和一百五十克的葱仔，不要一次下到完，可以慢慢下。这就是装好的配料。这已经煮了三十分钟，即刻给它出去。大家看看，这就是已煮好的牛肉。我们先吃在一旁先。这个就是黄姜叶，很香的。所以讲处理这黄姜叶呢，就是中间有一条梗，对吗？有一条，就是把那一条呢撕掉，待会就是会撒在上面，给这个冷蛋更加的香。大家说不要用姜叶，也是可以用麻粉叶，都是可以的。接下来就是炒刚才中过的配料，放点点油，差不多两汤匙这样，不要太多。就用小火慢慢的炒，对，差不多炒到这样程度，稍微有点绵绵底，这样香味也已经出来了。这个时候就可以把肉倒下去了。所以这个时候的火可以稍微开大一点，给它慢慢的煮，因为这个我们需要把它煮到。相当的干，过了几分钟就稍微搅一搅，尽量把它煮的干一些。煮到差不多这样的时候，挺干的。
加入一百四十克的浓椰酱。做的火可以再关小一点。这时候不要再盖了，火调去最小，给它慢慢的熬。哎，蛮干的，这个时候可以加入调味料，微加一点点阿三水。大家就是。大家都喜欢了、啊，如果不喜欢，有点酸酸的味道可以不加，加差不多，嗯，两茶匙，嗯，给它有点酸酸的味道，一茶匙盐，半茶匙鸡精粉，两汤匙白糖。这里有六汤匙的椰丝，这个椰丝是我用新鲜的椰丝自己炒的，所以也会比较香，就是炒成这个颜色，把它倒下去，所以倒加入这个椰丝呢，它会更加的浓郁，也会看起来会比较干哦，没有不会说水水的，也比较香。再把刚才切好的黄姜叶丝加进来，哎，差不多煮到这样的程度。如果要咸一点，可以自己再多加一点盐，或者是糖呢，觉得不够甜呢，也是可以加多一些，就靠自己的口味。OK， 这样好了。把刚才一剩的那个黄姜叶加在上面，一道美味的分档。整个烹调时间还不到一个小时，这比起传统的煮法快了许多。希望大家会喜欢，谢谢大家的观赏。